Hola con todos. Yo les voy a explicar sobre una operación unitaria que es la absorción. También la absorción que está acoplada a un intercambiador de calor que nos permite obtener un reflujo. También la operación unitaria que es la absorción acoplada con un reboiler. Esta presentación es de la materia de simulación de procesos químicos realizada por Edison Bucar. Bueno, la tabla de contenidos está dividida en cuatro partes, introducción, equipos de absorción, aplicaciones y ejercicios de aplicación en las pencaisis. Como introducción tenemos una explicación sobre esta operación unitaria que es la absorción. Bueno, esta operación unitaria nos permite eh, hacer una separación o una purificación de nuestra corriente gaseosa. Eh, nuestros componentes eh, principales son el gas portador y el líquido lavador. Bueno, nuestro, nuestra fase gaseosa, eh, la cual está contenida por un contaminante en fase gaseosa y también eh, nuestro compuesto de interés, que en este caso eh, puede ser un gas que re se requiere enriquecer o aumentar su concentración. También tenemos un líquido, el cual tiene una afinidad con este contaminante, el cual queremos eliminar o separar. Este líquido, a lo largo de la torre de absorción, nos permite aumentar la concentración en este líquido, el contaminante, mientras que nuestra fase gaseosa, esta corriente, va disminuyendo la concentración de este contaminante. Bueno, en los equipos de absorción, Aquí se muestra un equipo en la parte derecha de esta presentación en el cual podemos observar nuestra columna de absorción, nuestro condensador y nuestro reboiler que está en la parte inferior, el cual permite un calentamiento de la corriente de salida, la cual ingresa una parte, ingresa de la corriente de salida hacia nuestra columna. Mientras que en el condensador se condensa una, una fracción de esta corriente gaseosa, un, la cual regresa a la parte superior de nuestra columna. ¿Por qué se ponen estos, estos intercambiadores de calor? Los dos nos permiten aumentar la eficiencia. Tanto en la parte superior eh, nos permite tener un vapor eh, con una alta concentración de nuestro gas de interés, mientras que eh, en la parte inferior nos permite obtener un líquido el cual tiene una mayor concentración en el contaminante Básicamente, este proceso de absorción se puede realizar para cualquiera de los siguientes propósitos. Separación de componentes de alto valor, también como paso de la síntesis de ciertos productos químicos para deshacerse de elementos indeseables como son los contaminantes. Bueno, como lo observaron en la anterior diapositiva, en nuestra figura tenemos eh, un absorbedor que contiene tanto un condensador para obtener un reflujo como un reboiler. Pero aquí les voy a explicar... Eh, por partes, una parte en la cual tenemos un absorbedor con un reflujo, en el cual nos permite aumentar la eficiencia y también nos permite aumentar la purificación y la separación de, de los gases que no, no es de nuestro interés en nuestra corriente, también mejorar la eficiencia de absorción. Esto es importante ya que el líquido que sale por la parte inferior de nuestra columna se, tiene que tener una composición alta en un contaminante. Esto se determina que nuestra columna de absorción tiene una alta eficiencia. También, por otro lado, tenemos eh, la absorción con reboiler, la cual, mediante un intercambiador de calor, la corriente de salida, eh, una fracción ingresa a este intercambiador de calor, el cual aumenta su temperatura y posteriormente ingresa por la parte inferior de nuestra columna. Esto permite que nuestra corriente de salida tenga una mayor concentración en nuestro componente contaminante y así de esta manera aumentar la, la eficiencia de nuestra columna y obtener un, una corriente gaseosa libre de este contaminante. También eh, tenemos las aplicaciones eh, de esta operación unitaria en la industria química y petroquímica por lo general. Esta operación unitaria es bastante es ampliamente usada, ya que nos permite la, la separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa, como puede ser el ejemplo de la producción de gas de síntesis, en la cual nosotros tenemos una corriente gaseosa de nuestro último rector, la cual le queremos separar el hidrógeno del CO2. Entonces, para esto, 
eh, requerimos esta operación unitaria para la separación del CO2 de nuestro, de nuestro combustible, que sería en este caso el hidrógeno. También tenemos la purificación de gases tecnológicos, la obtención de ácido sulfúrico, en la cual eh, se requiere la absorción de CO3 para posteriormente obtener ácido sulfúrico. También la recuperación de productos de corrientes gaseosas con fines de producción y también el método de control de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Esto generalmente se utiliza en hornos de combustión en los cuales se obtiene, eh, dependiendo el tipo de combustible, se tiene diferentes gases los cuales son corrosivos o algunos son tóxicos y, y generan contaminación al ambiente. Entonces, mediante esta operación unitaria vamos a eliminar y separar eh, estos componentes gaseosos que no son de nuestro interés. El siguiente ejercicio de aplicación es sobre la operación unitaria que es la absorción. Eh, se lavan 50 kmol por hora de una mezcla gaseosa de óxido de azufre, aire, de composición molar de 30%, con 2.500 metros cúbicos por hora de agua en una torre de absorción. El proceso se efectúa a 40 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. La torre de absorción cuenta con 20 platos y la presión de cabeza y en el fondo es de una atmósfera. Nos, pre nos pregunta determinar la composición de la corriente gaseosa y líquida de salida y los flujos de salida del gas y del líquido. A continuación les vamos a explicar cómo resolver un absorbedor con reflujo y con reboiler en Aspenheisis. Entonces, primeramente vamos a ir a Properties, escogemos nuestros componentes, los cuales son el amonio, el agua y el aire. Estos componentes son de ejemplo. Y luego vamos a ir al paquete termodinámico. El que vamos a escoger es Penn Robinson, también podemos escoger el NRTL, pero en este caso vamos a simular con este paquete termodinámico. Posteriormente vamos a simulación. Eh, vamos a flow sheet, modify, escogemos esta opción y aquí en separator eh, están las, los siguientes absorbedores. El absorbedor normal, eh, el que está acoplado con reflujo y también el que tiene un reboiler. Están en el siguiente orden. Eh, les voy a explicar el primero. Damos doble clic aquí. Aquí ingresamos nuestras corrientes de temperatura, eh, la presión y nuestro flujo molar. Tanto de, de líquido que ingresa como del vapor que ingresa. Vamos a diseño y aquí podemos observar eh, cómo ingresar nuestros platos. En este caso pusimos 15. Nombramos nuestras corrientes de entrada, que es el líquido y el vapor que ingresa. También tenemos el vapor que sale y el líquido que sale. Y también podemos poner la caída de presión de, nuestro, de, nuestro, de tanto de la parte superior como de la parte inferior. Y también aquí, top down, pondremos esta configuración para que se nombren los platos desde arriba hacia abajo. Eh, también las temperaturas op son opcionales, es por este motivo que no se coloca. Y damos a correr y como vemos eh, previamente ya hemos corrido este, esta simulación y ya ha convergido. Entonces aquí tenemos el resultado, podemos observar en performance y aquí tenemos tanto el flujo, la tasa de flujo en, en la fase líquida como en la fase vapor a la entrada y su correspondiente composición. También tenemos el, la tasa de flujo del vapor de salida y el líquido de salida, tanto... Eh, tenemos la composición correspondiente del amonio, el agua y el aire, respectivamente de cada corriente. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre un accelerador que está acoplado a un condensador, el cual nos permite obtener un reflujo por la parte superior de la columna. Como bien podemos observar aquí, tenemos tres opciones para el condensador. Podemos elegir eh, cualquiera de ellas dependiendo de nuestro ejercicio y la resolución. También podemos añadir corrientes adicionales a la corriente de entrada en esta opción de aquí y también corrientes de salida en esta parte de aquí. Entonces también podemos dar nombres a las, a, a las corrientes de entrada en, en la parte inferior, también en la parte superior e inferior de la salida de nuestra columna de absorción. Eh, aquí también podemos eh, colocar presiones y, la, y las temperaturas son opcionales. Bueno, aquí tenemos un absorbedor con reboiler. En la parte inferior se encuentra nuestro, nuestro intercambiador de calor, el cual nos permite aumentar la temperatura de nuestro líquido a la salida. Esto nos permite aumentar la eficiencia y el rendimiento de nuestra columna de absorción. Eh, la, una parte ingresa a la parte inferior de nuestra columna y otra fracción eh, sale de nuestra columna. Eh, aquí también podemos observar la, los nombres que colocamos a nuestra a nuestras corrientes de salida y también a nuestra corriente de entrada. También podemos ingresar corrientes adicionales de entrada y también uh, adicionar corrientes de salida 
también podemos, eh, esta es la configuración de los platos, eh, nosotros hemos elegido Tauga, es por ese motivo que tenemos esta configuración de los platos, aquí podemos ingresar el número de platos, posteriormente se nos va a abrir una ventana en la cual podemos ingresar a presión y la temperatura de salida tanto de eh, la parte superior como la inferior es opcional. Y en los dos casos tenemos que ir a flow sheet como en la primera columna, Y aquí en Flowsheet eh, ingresamos nuestras temperaturas, presiones, flujos molares y en la parte de Composition eh, ingresamos la, las composiciones tanto de nuestra fase líquida de ingreso como nuestra fase gaseosa de ingreso. Y luego le damos a correr y obtendríamos nuestro resultado. Gracias.